Hello, good evening. How are you today? Hi, hi. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How was your day? Mm -hmm. Did you nice. have a nice day? Yes. Okay, perfect. Sorry, we're still missing a couple of people, but anyway, we're going to begin. And remember to say present when you listen to your name, right? Teacher. A mí. Fíjese de que en, en, en la plataforma, en el ejercicio 9, antes de que empiecen todo, ¿no? que me salen, me salen malas, no sé cómo. No me salen malas. Eh, ya, vamos a ver. ¿Cuál es, ¿Cuál es el ejercicio? Me comenta. Y he tratado, he tratado y nada. Perdón. ¿Qué número es? Ya traté varias formas. El 9. Okay. La tarea 9, el ya, número 2 y el 5. Vamos a ver. Uh -huh. Y esta, la, la, ajá. y fíjese de que en la, en el meeting, en la primer pregunta sale también ahí solo que allá le han agregado el tú y me sale mala también. En el examen, ya en el examen. En el examen, ajá. Sí, porque pregunta, también, porque ah. también verifique en el, en el, en el manual y están esas, esas, esas oraciones y las copias así como estaban y también me las toma mal. ¿Qué pregunta es? La nueve. La uno. La 2. La 1 y la 5 son así. La 1 la la no le da problema. La 1 está buena. No, la aquí dos. no me da problema la 1, pero en el examen sí, porque tiene, eh, tiene el 2. Ya no. han agregado. Bueno, esa es la que me dijo a mí. Agréguele like. ¿En cuál? En la 1. Y en la 2, quítele el punto. Y se lo quité, fíjese. Porque el, el módulo pasado, no sé, los que estuvieron se recuerdan de que también daba error por, por los puntos y... Es que la 2, bueno, en, en la pregunta 2 del ejercicio, del examen, es igual Ajá. al ejercicio que se, que se hizo anteriormente siempre en la plataforma. Pero en la 2, en, en el examen lo acepta sin punto. Bueno, así me lo acepto a mí. Ajá, porque yo probé hasta sin puntos. Porque recuerdo que el, el módulo pasado hubieron varios de que no nos, así, igual la hecha pregunta se recuerdan que por los puntos no las aceptaba. I would change this product. Sería el número uno. La uno no hay mucho problema, ¿verdad? Ajá, no, esa está buena. La segunda sí. In this place. Fíjese que la número dos, yo creería que es por la apóstrofe. ¿Verdad que sí? Yo también pensaba sí. que, eso, que era eso, pero sí. me va a quedar entonces así mala. Sí, yo creería que es por el apóstrofe. Le voy porque a la, comparé, la, ajá, la comparé con el que está en el manual porque está en la misma. Ajá. Igual me salió mal, igual la otra. Me imagino Ay, que es por a... el apóstrofe porque la tiene sí. también. Le voy a mandar, le voy a mandar el... Ay, qué... Le voy a mandar la... la... La palabra wouldn't con el, para que la pegue donde tendría que ir. Porque probablemente okay. es, es el apóstrofe. Generalmente se da problemas así. Would like to come. Mm. They would like to come back here. Porque las cinco y yes. las dos que son las que tienen apóstrofe son las que le están dando problemas. ¿Verdad? Sí, son las que me están dando problemas ahorita. Sí, vaya, lo voy a sí. hacer a ver si. Yo, cre yo creería 
Yo creería que es por la apóstrofe. ¿Verdad? Entonces echen ahí el ojito. A ver, una chicarita. A ver si es, si es eso. Sí, eso era, ya me lo agarró. Uh -huh. Ajá, es que a veces el, el apóstrofe como... Esa era la dos. En la dos y sí, en la cinco. Yo me imaginé que era esa también porque era... Sí, hoy sí, mire, ya me las agarró. Excelente. Ah, pues era eso. Ya voy a ver también el examen si esto es entonces. Sí. Voy a, a probar. Es la, ah, es la examen, a ver. la que como es diferente no le gusta. ¿Verdad? Es ah, diferente, okay. no le gusta, entonces no. No marca. Okay. Vamos a ver, Ryan, Alexander. Gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Ryan Alexander. No está Ryan Alexander ahorita. Okay. Buenas noches, teacher. Ah, Clarice se conecta. Okay. Hola, buenas noches. Buenas noches, gusto see you. Hi. Hi, hi. Vaya, vamos a ver, Brian Alexander, no, ¿verdad? Camilo Ernesto, sí, por ahí está. Clarixa. Sí, aquí estoy, teacher. Ok. Daniel Eduardo. Daniel. Sí. Eh, Débora. Débora, 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 no mía, Débora. Elmer Antonio. No. Eric Gerardo. Eric. Erika. Presente, chef. Nice. Guillermo, Guillermo Alberto, Isaías. Presen, mis. Y Bet Elvira. Presen, teacher. Carla Vanessa. Carla Carla. Luis Enrique. Gracias, Luis. Okay, Manuel Antonio. Gracias, Luis. Okay. Reina Estela. Reina. Gracias, Rosy. Gracias. Okay. Vanessa Victoria. Vanessa Victoria. Lupita. Present means. Antonio. Present. Okay. Present. I'm going to call the people who didn't yet be present. Okay. Teacher. Hola. Teacher. Hola, hola. Eh, no sé si me tomó la asistencia que estaba teniendo problemas con el micrófono. Ya. Elmer. Ya, vamos a ver el merda. Creo que. Cre... No. No, no. Bueno, pero ahorita voy a llamar a los que no me dijeron presentes al principio. Brian, Alexander. Deborah, Stephanie. Elmer, ¿verdad? Ya, yes, teacher. Ok. Eric Gerardo. Eric Gerardo. Guillermo Alberto. Guillermo. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Rosibel. No, Rosibel sí le puso. Vanessa Victoria. No. No, no, no. Ok. Well. Ahí está. Muy bien, muy bien. We ready. We ready to start a new day. Yes. 
Today is March 16th. We are just in the middle of the month, right? 16th. I'm going to share the screen. Mm -hmm. Okay. Basha. Okay, this is our class number nine. Tomorrow we have our class number 10. Check. The objective for today is participants will be able to offer solutions to a client that has had a problem with a product from their company, okay? For this, you're going to create a conversation, you're going to write something, and you're going to give solutions to the client. So you're going to tell him what he would do, what you would do, what he could do uh, to solve the problem, right? That he or she has with the product. Okay, what? Well, just making a little review about yesterday's class. Remember yesterday we were talking about me and might or possibility, remember? Me and might. And we said that we use might when we are not sure about something in the present or future. So if I'm not sure about something, I can use might, okay? If you use will, you're more sure. If you are going to, more sure, right? But if you're not very, very sure, you use might. Then you say, I might see you tomorrow. It looks nice, but it might be expensive. Did you ask? No, but it might be expensive. <laughs> so you don't know. You're not sure because you didn't ask if it is expensive, right? It's quite bright. Hmm. It might not rain, right? It might not rain today. So there is a negative possibility that it rain because it is very, very bright today. Okay. Do you, uh, do you have any questions about the use of me and might for talking about possibility? Mm-hmm. No, no, no. No, miss. No, miss. Okay. Perfect. But I, tell, I, have a, I have a question for you here. What options would you give your customers if a product you offer is not in good conditions? Ooh. What options would you give your customers if a product you offer is not in good condition? Mm -hmm. What options would you give? Uh -huh. Any idea? Um, You're selling a product. That... <laughs> okay. Change the product, Miss, or a refund. Refund error. A what? Fred? Respond. 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 Uh -huh. Cell phone. Uh -huh. Or oh, change the cell phone. That another product. Another product. Uh huh. Okay. Okay. You can uh, give them a refund. Yeah. Refund. You may give them a refund or. Or you could offer a different product, right? If you don't want to give the money back, you can offer them a new product, right? In that way, uh, you continue with your, with your selling. Just not what you were selling at the beginning, but something else, right? But, but you can still keep the money we can Uh-huh. Uh, is there another option that you could give? In some companies, 
they have the uh, that politics of not giving their phone until they have gone over a checking of the product. So first they try to repair it. If possible, they repair the product and until they notice that it is not possible to be repaired, then they give you the money back. If no, they take your product to the to the no, that will not be a mechanic to the repair person, right? And if it is possible to be repaired, they repair it. But they give you back the same product that you took to the store, right? So that's another situation. But I'm going to listen to you. Remember, ah, you said la teacher se le olvido y somos libres. Pues no. No se me ha olvidado que me deben. Vamos a ver, ya me, me llevo, me llevo los nombres para allá. Ah. Bye. Oops. Okay. We have a room number one, Belisario Antonio, Lupita, Manuel, and Vanessa. Room number two, it was Claribel, Ma Claribel. Clarixa Maribel, ya le cambié el nombre. Clarixa Maribel, Ivette Elvira y Rosibel. El room number three, Camilo, Daniel, Erika, Joana, and Isaías. Room number four, Elmer Antonio, Luis Enrique, and Reina Estela. Who wants to be my first volunteer? Who wants to be my first volunteer? No volunteers. Luis Enrique, you are in room number two. I, I miss. <laughs> uh -huh. Okay. Okay, we can begin from the last group to the first, right? Vaya, go ahead. Luis Enrique, Elmer, and Reina Estela. Reina Estela, are you here? Yes. Yeah. Yes, what is? Okay. Um, Who begins? Luis, iniciamos. Or you want one minute in the group to recheck what you did and then come back? No, Miss. Uh, no, verdad, you don't need that. No, no, no. Perfect. A ver, okay. begins. Reina, Luis Enrique, o, 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 o Elmer. Uh, ok, inicia Estela y continúo yo con el Lo es cortito, pero bien conciso. Ok. Ok. Uh, that's so much for calling. Estela is speaking. How can I help you? Good afternoon. I am decided to speak dissatisfied because the brother didn't have a good quality and I make ask for a refund. I'm sorry for your inconvenience, but the reform doesn't apply to this product. I'm serious? I'm really furious. I will never recommend them. That's a story. Okay, very good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Who will be my next group? Who will be the next one? One, two, or three? 
Uh, the number two. two. Number two. two. Vaya, number two. Number two. Is... Number two, Clarixa, Ivette, Elvira, and Rosy Bell. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Clarixa, anotó ayer. Sí, sí. Aquí tenía unos apuntes aquí. Vaya, vaya. Pues chicas. Eh, inicio preguntándole y luego después usted y luego le pregunta a Ivette. Sí. Que le preguntaré yo, mm. que no nos pregunta, ¿verdad? Ok. Lo anotamos. Hello, Clarita. Uh -huh. How do you purchase? Purchase. Hello, uh, I purchase um, cell, cell phone. Uh, it's very good product. Uh, it's satisfied. Satisfied. The product is still. Ok. You may, huh? You bet. You may buy other dates. Huh? Um, <laughs> uh, can you know characters? Teacher. Yes. 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 Le voy a, le voy a, le voy a, 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 a seguir preguntando yo a Clarita. Sí, sí, porque ya. Yeah. Okay, sorry. <laughs> Sí, ya se Va. Clarita, voy a empezar de nuevo. Hello, Clarita. Okay. How do you purchase? Hello, um, purchase a, a cell phone. It's very gold product. I'm satisfied. The product is still. Okay. You may buy other brands. They are good. Oh. It's my it it might be good. Characteristics. Okay. Okay. Uh -huh. Can you can you, can, uh, you can you may mention some characteristics? Um he has characteristics more uh, for gigabyte on the music promotion. Um Um, my to buy to, to me once. Oh, really? I may need one. I might need one too. Okay, I am satisfied with this product cell phone. That's it, teacher. Okay, thank you. Thank you very okay, much. Thank you. Okay, Gracias. Rosibel, thank you, thank one you. or three, Rosibel. Uh, one, teacher. Number one, it is eh, Belisario Antonio, Lupita, Manuel Antonio, and Vanessa Victoria. Uh -huh. Uh -huh. Where is this? Este, nosotros lo hicimos que fue así como un diálogo, eh, no, no conversación, sino que un diálogo de una pregunta y lo demás es respuesta. Ok. Eh, por ejemplo, yo le pregunto a Lupita, ¿Cómo did you in the purchase. Y Lupita me contesta todo lo que dijimos ayer. Ok. Uh, tendría que decir um, because it's not good quality he may exchange the product for other product with some price. Uh, maybe may request a refund Uh, he may not use our service again. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. 
Okay, anything else that you want to add there? No more? No, 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 no. Okay, thank you. Thank you very much. Now, let's see the group number three, verdad? Group number three, are you here? Camilo Ernesto, Daniel Eduardo, Erika Joana, and Isaias. Who? Who? Who will be my volunteer? Teacher, solo que hay un detalle. Diga. Que, que ayer solo, o sea, en el grupo solo me quedé con Débora. Y que ella sí. medio, o sea, medio hablamos de que como teníamos que ver, utilizar el, el Maybe, ¿verdad? Ajá. Solo dijo que, bueno, con ella medio hablamos de que solo dijo que, bueno, la tablet ya estaba arruinada y solo dimos como una... Le hicimos unas oraciones de los problemas que tenía. No sé si se los puedo le leer. Ok, sure. Sure, Porque sure. Que dijo que my tablet is bad, dijo así. Y de ahí, the microphone may be not fusion. Y may still have warranty. Warranty. Mm -hmm. The tablet discharge very quickly. It might, might be the battery. Sola, solo eso. Okay, what might people do? Who, who wants to cheer? What might people do in that case that it doesn't charge? What might people do? Mm -hmm. What do you think? They might get a refund. They might uh -huh. only get a refund. They might refund or they might ask for other product. They might ask for another product. Yes. Okay. Only? Yes. Yes. Mm -hmm. Okay. Well, now let's uh, let's move. I'm going to share here. What are remember we were talking about the previous question. What opinions would you give your customers if a product you offer is not in good condition? And that was some of the situations that you were presenting, right? The battery doesn't charge, or the cell phone doesn't charge. Probably it's the battery. Imagine a problem that I had with my cell phone when I bought it was that the touch didn't function. It didn't work. It didn't connect to Wi-Fi. And what was the other thing that it had? I don't remember, but it has, oh, it had a, 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 a strip passing in the, no, it was here. So I, they took it and they sent it to repair because they said we won't change it only until we check. 
if we can repair this the problem, right? So that was the solution. So check. If a product you sell is in bad condition, you could you could tell the cli the client or the customer, I will change it. I will give you the money back. I will offer you a refund. I would offer you a refund. I would offer a discount. I will give you a discount, right? I will give uh, something extra, like uh, remember yesterday we were mentioning pizza hat, that if they make a mistake with the with the product that you asked for, if they give something extra to you, right? I will give a special discount for the next shopping. So right now, take it away, but next, shopping, I will give you a discount. I will replace the product and give an extra one. I will say the bill is on me. That means you don't pay. You don't pay, I will pay whatever you consume, right? That's another situation. I wouldn't charge it. No le voy a hacer el cargo, right? That's what it means. No le voy a hacer el cargo por el producto, right? I wouldn't charge it. So check. The new structure, remember, today we're going to be use, uh, we're going to be using wood. Well, how do we use wood? Yo que haría, haría. Remember, wood is the ending, haría, right? And when you add it to a verb, it, that verb takes the form of haría. For example, I would change it. Yo lo cambiaría. I would give the money back. Yo le daría el dinero de nuevo, de regreso. I would offer from, le ofrecería, right? So that would gives you the, the that area that we can add to the verb. I would say the bill is on me, yo diría, right? No se lo cargaría if I wouldn't charge it, right? I will replace it, yo lo reemplazaría. So that's what we do with the ria, right? So what would you do if a product is not in good condition? I would offer a discount. I would offer a refund. What would you do? Would you offer a discount? It depends on the product, right? Because there are products where you definitely you need the money back or you need to get it replaced. But there are situations where mm, the problem is not that big and with a discount, everything can be okay, right? So what would you do if a product is not in good condition? Here are some situations that you could do, right? Any questions here? Questions. No. The teacher, and the say I will give is que lo que yo le daría. Exactly. The money. Mm -hmm. De regreso. Uh -huh. I will give. Uh -huh. I will give the money back. The money back. Uh -huh. mm -hmm. Yeah. So I will give the money back. You paid fifty dollars for the product. I will give you the fifty dollars back. You give me the product. Yeah. But if I say a discount, it's like buy. Okay, the product has a problem. I will give you a discount of uh twenty percent. Oh, I will give you a a discount of a thirty percent, right? Because I don't want to have that product in bad condition in my store. So at least something, right? So I can give you a discount. Now check. What is the meaning 
of wood. We use wood. Excuse me, Miss. Uh, can you, could you uh, give me the number of the page in the in the in the book? Mm. Give me a second. Um, the previous. Bueno, this one, it's page 26, 26. Okay, thank you. Mm -hmm. That's page 26. Any question? Questions about the structure? No question. Mm-hmm. Question? No question? No, but... Okay, so check. When we use oh, this yes. structure, we will say, well, I will change. Remember, we use wood and the verb in the base form, right? The verb is in the base form. I will change this product. He will buy, he will buy there again. Oh, he wouldn't buy there again if he didn't like the product, right? We wouldn't stay in the same place. Would you give me your information? And then we have a check here with only wood, right? But we have some examples with would like to. I would like to change this product. I would like to change. Esto es que haría usted como vendedor. I would change the product. Pero ¿qué es lo que quiere el customer? El customer dice, I would like to change this product. Right? Cuando usted llega a la tienda con un con un problema, ¿verdad? Eh, dice, eh, good evening, or good morning, or good afternoon, I would like to change this product. Mm, why? What's the problem? Uh, the battery doesn't charge. Yeah? The battery doesn't charge. That's why I would like to change this product. But the cost, the, the, the man on the store or the woman at the store can tell you, okay, I will change this product if you bring the receipt, right? If you bring the receipt and show that the time doesn't pass the six months, the time when you bought the product, doesn't pass the six months, I would change it. I would change this product if you demonstrate with a receipt that you bought it here. Yeah? If you demonstrate that you bought it here and do you bought it within six months. Mm -hmm. So another expression, another sentence we would like, he would like to buy there again. Le gustaría, right? So check that the structure is a little different, right? Uno es el compraría y el otro le gustaría comprar, yeah? They wouldn't like to come back here. No le gustaría venir, right? Y aquí él no vendría, right? Would you like to get a refund? Would you like to give a refund? Would you like to get a refund? And then you say, yes, please, I would like to get a refund. Would you give me a refund? Yeah, I will give you a refund. But remember the structure, right? You can use would plus uh, the verb in base form, or would plus like to, and then the verb in the base form. See? 
Now, we are going to, uh, to check a refund form. Remember, we were talking about getting a refund, giving a refund. So when we go to a store and they tell you, okay, I'm going to give you a refund, they would like to ask some information from you, right? They want to get, they would like to get some information. For example, uh, the reason why you are changing the product, the item number of the product, the quantity of products, if it is six, if it is one, the date of purchase, so le vamos a tomar 24. O 2022, ¿verdad? Tendría que ser. Porque ya pasó. Me, sorry. Um, siento que, que we need more examples about will and would, will like. Give me a second because we will go back to that later on. Okay, a ver. Este 22, miren, porque como ya pasó, ¿verdad? Tiene que ser 22. Va a check. When you make, when you get a product, or when you get a product that is not in good condition, remember that you go to the store and you ask for a refund. But when you get to the store to ask for a refund, you need to complete a form. And the form that you need to complete is this one, right? So you're going to complete this form and check. There is a note that says, please note, what it looks computer, uh, customer satisfaction warranty is 90 days. So that means three months, right? From day to purchase. So you bought it in December 31st. You have January, February, March. March 31st is the last day of your warranty because you have 90 days of warrant, right? And then number two, retain a copy of your records and close the original with the merchandise. Remember, this can be a both online, right? So in that case, you will need all the copy of the records and also the original with the merchandise. When we say enclose means that you will put the original uh, invoice with the product that you bought that has a problem, right? Use one, uh, one line per item. All quantities are to be reported in each space. So you report one, one item here, the other item in the other line and so on, right? One item for line. And then, uh, all items returned will require the original order number recorded on the form so credit can be processed. Yeah? Now, so you have, a, this is the information, the reason call, the item number, the quantity that you are uh, giving back, the date of purchase, the order number and the relevant reason, missing parts. Le faltan partes, pero por lo de vuelta, right? So, what is, eh, vamos a ver, tenemos acá el reason code, no cabe para escribir toda la palabra, solo van a poner una letra. Por ejemplo, acá es dissatisfaction product performance, right? Dissatisfaction Product Performance. Eso es lo que se pone. O si usted dice, mmm, hubo un adverse event, se va a poner la letra A, ¿verdad? A. Adverse event. O oh, Dissatisfaction. Product Performance means no funciona, ¿verdad? No funciona. Entonces se le pone ahí Product Performance en la devolution. Y el item, el item number, que es este, 
todo producto eh, tiene un número. Eh, todo producto tiene un número, ¿verdad? Entonces, ese número es el que va a ir acá. ¿Cuántos productos está devolviendo el cliente? Es lo que va a escribir acá. Y al final, ¿cuándo fue la fecha de la compra? Right? Recuerden, purchase es compra. ¿Cuándo fue la fecha de la compra? Y es la que se pone. Purchase, sí, purchase. Purchase. El or ah, perdón. Purchase. purchase. The order number, ¿verdad? The order number and the relevant reason. The relevant reason no es la misma que puso en el reason code, porque el reason code lo pone así como bien cortito, ¿verdad? Solo de satisfaction y product performance. Pero ya en relevant reason ya da un poquito más de explicación de por qué el producto se está devolviendo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué devuelvo yo el producto? ¿Por qué? Porque le faltan partes. Missing parts. Okay. Ajá, it's not complete, right? It is complete, it is missing. Right. O por ejemplo, si usted dice, the battery doesn't charge. Yo, esa información iría en esta parte, ¿verdad? The battery doesn't charge. No carga la batería. Ya yo estoy dando una información más relevante del producto. ¿Verdad? Ya no solo digo que uh, product performance. El problema es de performance. Ajá. Pero el problema es eh, no solo que la performance, pero que le faltan partes. ¿Verdad? Uh -huh. Any question there? Any no, question miss. sobre cómo se llena la forma? Porque en su no. momento le va a tocar que llenar una cuando vayamos al final allá a hacer su, su conversation. ¿Alguna pregunta sobre cómo van a llenar la forma? No. No, okay. Miss. Okay. No. Vaya, we no, are miss. going to answer a couple of questions based on that and you have a check the refund form to answer the questions and then compare vamos a checar la forma verdad the refund form is this one pay attention to the details and then you answer the questions what are the reasons the, the customer wants a refund And then would the customer get the refund? Hmm, yes or no? If it is yes, why? If it is no, why not? Según esto, ¿verdad? Check the, check the information. Miss, can you repeat the meaning of enclose? Enclose. In, an, anexar. Mm -hmm. Anexar. Por ejemplo, si usted va a agregar, va a enviar el producto de regreso, asegurarse que junto con el producto va la factura original. ¿Verdad? Teacher. Yeah. The customer want refund because missing part about. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, because there are missing parts in the product. Hay productos que le pueden faltar tornillitos y usted dice, nah, yo los consigo, no problem. Pero si el problema es algo más, ¿verdad? Lo que le falta no es algo que usted usted lo puede ir a conseguir fácilmente, entonces, pues, better to go and ask for a refund. What about the second question? Would the customer get the refund? What do you think? Would the customer get the refund? Mm -hmm.
Yes or no? Yes. 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 Mm -hmm. Why? Bueno, en español. Yeah. Porque le faltan partes y así no lo puede Ajá. estar recibiendo. Exacto. Defectuoso. Eh, además está dentro del periodo de la garantía. Todavía, exacto. Uh -huh. It is inside the period of warranty. Hay un detalle. Check this. Use one line per item. Oh. No, mi, ya le pasó el periodo de garantía. Son 90 días. Sí, porque ya estamos en cuánto? Marzo. Ah, sí. Marzo. Entonces, no. Extinto. Cuenten del November, maybe yes. November, no, ¿verdad? El 23 de febrero, ahí finalizamos. Ajá. A partir ah, de la fecha de... Ya no, uh -huh. no, no. Ya no, the time. And the Sorry. other thing, if it says, vaya, how, one, how do you understand this? Que dice one line per item. Y si aquí son six items, ¿será que tenemos que poner cada uno en una línea? O porque son el mismo item, pero en diferentes cantidades pueden ir juntos. What do you think? Uh, si son, pienso, ¿verdad? Si, so, si es el mismo problema para las seis cantidades que compró, puede ir en una. Que es el caso ahí. Pero y si podría... Y el mismo código también. Ah, no, no, uh -huh. Pero si son productos diferentes, hay que... Y, y, o diferentes problemas, aunque tenga el mismo código, hay que meterle más uno. Ajá, exacto. Dash. Okay. Keep in mind that, that, uh, that, ¿cómo se llama esta? That form, that refound form. Porque en el futuro lo vamos a necesitar, ¿verdad? Bye. Hoy sí nos vamos de nuevo a la structure. Check. Estas que quedaron acá. Mm -hmm. When do we use wood? Vámonos de regre. When do we use wood? And when do we use wood light? When do we use wood? And when do we use wood light? El wood, fíjense que el wood se utiliza bastante cuando estamos hablando de conditionals. Por ejemplo, if you say, I would, be, if I had time, or if you were in the time, I would change the product. If you had the invoice, I would, ch I would change the, the product. If I were you, I would buy there again. Or if I were you, I wouldn't buy there again. Aquí no está la estructura completa, ¿verdad? Solamente nos están dando el, el wood, pero no nos están dando la estructura completa. Vamos a escribir un par de, de oraciones, vamos a escribir, agregar una hojita para que vean en el, el, el caso de que nosotros queremos usar la oración, ¿verdad? Pues queremos usar wood ya completo porque acá solamente nos está dando, ¿qué harías? Pero ¿qué haría en qué situación? Pero no me da la, no me da como para escribir la situación completa, ¿verdad? Pero usted puede decir, if I had time, I would travel. If I were you, I would buy something different. If I had the money, I would buy a better product. Entonces, vamos a, a acá. Vamos a escribir en la oración completa. ¿Verdad? Con la estructura completa. Texto. Mm. 
este cuadro loco. Usted dice, if you or if I, if I had the money, I would buy a better product. If I had the money, I would buy a better product. Entonces, si yo solamente digo, I would buy a better product, se queda como corta la oración y no queda muy clara, ¿verdad? Que I would buy another product, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Then you say, if I had the money, I would buy a better product. If I had time, I would travel around the country. Yeah? So I check it. La estructura eh, que estamos originalmente usando es esta. ¿Verdad? I would travel around the country. I would buy a better product. Pero cuando usted solamente ve, I would buy a, be a better product. ¿Qué? Me queda como pendiente algo, ¿verdad? Que, que la oración no está del todo completa. Entonces, esta es una estructura, en este caso, would es parte de una estructura condicional. ¿En qué caso haría yo esto? Yo compraría un otro producto si tuviera el dinero. If you bring, if you bring me the invoice, I will change your product. ¿Sí? If you bring or if you brought sería como si trajera ¿no? If you brought me the invoice I will give you a different product or I will change the product. ¿Por qué Sorry, I had invoice? Invoice es la factura. Uh -huh. La factura, vaya cheque, ¿por qué ocupo yo el verbo acá, el pasado? Es parte de la estructura del conditional. Y la ocupo en pasado precisamente porque si tuviera, pero no tengo, si me trajera la, 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 la factura, si tuviera dinero, entonces hay un condicional para que yo pueda y ocupe y complete la oración, ¿verdad? De cuando usted dice, if I, me quedo el rojo. If I were you, pues si, si lo vamos a usar con el verbo to be, if I were you, coma, I would, I will rest a little bit, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando a mí me dan la oración, I will rest a little bit, eh, solo me están dando el, el wood como parte de una cláusula, eso no está completo. ¿Verdad? Es como, como una recomendación, podríamos decir. ¿Qué haría usted si fuera yo? ¿Mm? Si usted fuera yo, ¿qué haría? If I were you, I would rest a little bit. If I were you, I would get up earlier. <laughs> 
<laughs> if I were you, I would eat faster. So, cualquier cosa, right? Pero, ¿qué haría? Entonces, eh, la estructura, si se fijan en la, en la cajita, solamente nos están dando la segunda parte, solo el would. Pero el would es como, ¿qué haría él? ¿Qué haría él, pero en qué caso? If he had money, he would buy there again. Yeah. If we could choose a different place, we wouldn't stay here. Yeah. Would you give me your information if it were necessary? Entonces, cuando venimos acá, terminamos de completar la frase. Que en este momento nos queda así como que yo haría tal cosa, él haría esto y nosotros no haríamos esto. Pero no me dice en qué caso, ¿verdad? Entonces acá ya usted puede estar, eh, sacar una conclusión de en esta situación usted qué haría. ¿Ya? Entonces, ya está como, como la idea más completa. Pero eh, en este caso, eh, siendo un poco informal, lo puede usar así solamente como, como una recomendación, ¿verdad? Yo haría esto. Uh -huh. Any questions? Miss, uh, when you use wool, sounds like a regret. No, no aquí. No aquí. Este... Eh, re, eh, would es como, es una situación hipotética, ¿verdad? Porque si yo le digo, mm, yo cambiaría el, yo cambiaría el producto. ¿En qué situación? ¿Verdad? Es una situación hipotética. Yo compraría ahí otra vez. ¿Cuánto? Ya, si tuviera el dinero. Si pasara por aquí otra vez, ¿verdad? Si pasara enfrente de esa tienda, yo compraría ahí otra vez, ¿verdad? Entonces, es, es una, es una situación, eh, y, ajá, pero que le digo, una situación hipotética. ¿Ah? ¿Cuál ejemplo es el que no entiende, Débora? Miss, el, el, the meaning of the example, I didn't understand if I were you, but I, I got the, ah, si the fuera, idea. Eh, ajá, si fuera, yeah, si, yeah. si yo fuera tú. Fíjense que este, lo que sucede es que como normalmente, ¿verdad? Entonces, con I usamos was, y con I usamos was. Pero cuando nosotros hablamos de un conditional, como en este caso, eh, se puede usar was, if I was you pero es muy informal. Entonces, eh, gramaticalmente puede llegar a tomarse como no correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos, if I were you, si yo fuera tú, ¿verdad? Te casaría un poquito más. Igual, usted podría decir, si yo fuera un famoso, if I were a famous person, If I were a politician, if I were the president of the country, if I were a major, <laughs> if I were the teacher, I would, ¿qué haría? ¿Verdad? Entonces, eh, pero le digo, estamos hablando de una situación hipotética en la que podríamos hablar de qué haríamos en las diferentes situaciones. Entonces, recuerden la pregunta que teníamos al principio. If a customer bought a product from your company that is not in good condition, what would you do? If my customer, todas estas oraciones están eh, viniendo a ser como la segunda parte, ¿verdad? La segunda parte de if a customer bought a product from my company, a product in bad condition in my company, ¿verdad? Algo así decía la, la, la oración. Vamos a ver si nos acordamos. Decía, what would you do for a customer if a product you offer is not in good condition? Eh, 
<laughs> if a product I offered was not in good condition, I would, y la otra pregunta, what options would you give your customers if a product you offer is not in good condition? If a product I offer is not in good condition, I would replace it. If a product I offer in my company is not in good condition, I would give the money back. Entonces, esta, esta parte, y por eso es que nos eh, tiende a confundir, porque en la pregunta quedó arriba y la estructura la tiraron solita, ¿verdad? Pero el complemento de esa estructura es esto. Uh -huh. Entonces, if a product my company offers is not in good condition, I will give the money back. If my product I offer in my company is not in good condition, I will offer a discount. Or I will replace it for another product. Okay, eso es lo que tenemos. Mm -hmm. Y cuando nosotros usamos el would like, que es una historia diferente, porque ahí no estamos hablando de hypothetical situations, sino que el would like es como me gustaría. Y es una forma polite de decir I want, ¿verdad? En vez de decir, hey, you know what, I want to change this product, decimos I would like to change this product, ¿verdad? Entonces, usted llega a la tienda y dice, hmm, I would like to change this product. And then they ask you the reasons para completar la forma que les enseñé antes, ¿verdad? Why, de esta forma, ¿verdad? Why do you want to change the product? Y ahí ya viene el resto de las preguntas. Pero el inicio es como, I would like to change this product. Me gustaría cambiar este producto. Entonces, eso es la, la, la estructura que usted ocupa cuando llega a la tienda, ¿verdad? Y, y presenta eh, la, la razón de su visita hacia la tienda. I would like to change this product. I would like, eh, cuando usted está, por ejemplo, que necesita pedir algo en un restaurante, ocupa también el I would like. Usted dice, I would like to have a hamburger. No hay buena hamburger. I would like to eat or I would like to order a hamburger. ¿Verdad? I would like to. Entonces, ya cuando usted lo ocupa con otras personas, como por ejemplo, he would like to buy there again. He enjoyed being in that store, so he would like to buy there again. A él le gustaría. ¿Verdad? Le gustaría volver a comprar allí. Y chequen, algo importante, estamos usando he, pero el verbo no lleva s ¿verdad? El verbo jamás va a llevar s después de un modal. El would también es un modal, ¿verdad? Entonces, eh, después, de, después del modal, el verbo no lleva s Igual acá, miren, he would buy, he would buy there again. Entonces, no lleva S. Porque es un moda. ¿Se acuerdan cuando dijimos he can buy, he could buy, eh, he might buy? Entonces, siempre que estemos usando un moda, eh, nunca le vamos a poner ese ángulo. ¿Verdad? He would like to buy there again. They wouldn't like to come back. Y acuérdense que el to es parte del like to. ¿Verdad? Es parte del like to. He would like to change. I wouldn't like to come. Porque acá cuando solo estamos usando el would, no hay to. ¿Verdad? I would change. I would buy. I wouldn't stay. Would you give? Aquí no hay to. Porque el to es parte del like, no es parte del would. Would you like to get a refund? Yes, I would like to get a refund. Me gustaría. ¿Te gustaría eh, recibir el dinero de regreso? Yes, me gustaría. Right. I would like to get a refund. 
No sé si les queda clara la diferencia entre estas dos estructuras acá. Uh -huh. Yes, no. Una estructura, teacher, disculpe que la interrumpa. Dígame. Este, este, como me gustaría, ¿verdad? Sí. Y la otra es como me gustaría hacer. O me gustaría. No, una es eh, lo que yo haría. Yo haría. Lo que haría. Si yo tuviera el tiempo, iría, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se completa la idea. If I had time, I would go. Yo iría. Pero la oh. otra no va a ir con el conditional, sino que solamente I would like to go. Me gustaría ir. ¿Verdad? Pero esa es una estructura muy diferente. Aquí la han puesto junta porque está usando would, pero nada que ver una estructura con la otra. En una, usted está usando una hypothetical situation. Y en la otra está hablando de un, ¿qué? ¿cómo podríamos decirle? De algo que a usted le gustaría hacer. Y que ocupa el would like en vez de decir I want. Porque el want no es muy amable, ¿verdad? Entonces cuando usted dice, you know what, I want to change this product. Suena así como muy, ¿verdad? I want to change this product. Eso suena rudo. Pero si usted dice, I would like to change this product, es más, es más amable, ¿verdad? Es más polite, es más kind. Entonces, eso ese es lo que sucede con el would like. Y por eso es que cuando usted va a un restaurante, usted no dice, I want a hamburger. I want a hamburger. I want a soda, porque no es polite. Entonces, usted dice, I would like a hamburger. I would like to eat a hamburger, ¿verdad? I would like to drink some soda. Porque no es amable el decir, I want, I want to eat a hamburger. Así como que yo quiero una hamburguesa. No, me gustaría una hamburguesa. Entonces, es eh, la forma más amable para poder hacer un pedido, un request sobre algo, ¿verdad? En vez de llegar y decirle, could you change this product for me? En vez de eso, usted ocupa el, I would like, me gustaría cambiar esto. Me gustaría recibir un reembolso, ¿verdad? Me gustaría ver otro producto y hacer un, un exchange. Uh -huh. Any question there? Question? ¿Una question? No, yes. Muy feo el tema. Sí, muy feo el tema. ¿No questions? No. Sí, no. ¿No? No, porque, ajá, lo que estaba explicando es el, al, al would like to, sí. este es para pues, eh, dar información. Oh. No, es para solicitar algo. Usted quiere pedir algo, ah, pero para no dice I want. ¿Verdad? Sino que dice I would like. Porque es más amable. Solicitar información. No, no es solicitar información. Es para pedir algo. Para pedir algo. Pedir? Uh -huh. ah, Cualquier ah. cosa. Puede pedir okay. un producto, puede pedir este eh, un, un plato de comida en un restaurante. Puede pedir cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces usted dice me gustaría... O quiere mm. pasar, quiere pasar, quiere entrar, alguna cuenta. Que es, es para no decir I want, ¿verdad? Para no decir I want, usted dice I would like. Porque el okay. I want no es muy amable, ese es muy rudo. Entonces, imagínese que usted llega a una tienda y dice I want to pay. Se van a quedar así como muy quebrado esta persona. Entonces, no, si usted llega a la afternoon, I would like to pay. Me gustaría pagar. Es polite. Uh -huh. Es más polite, exacto. Entonces, Miss. Ya. Yeah. Uh, one day I heard say, uh, can I get? Entonces, no sé si eso 
se suena uh, un polite no porque that's generalmente okay. siempre dicen uh, para yeah. pedir algo can I get a can I get a hamburger can I get a, a soda or something like that yeah that's okay too mm -hmm. that's okay too yeah you can say can I get a soda can I get a hamburger can I get a pepperoni pizza uh -huh. that's another way of of, of ordering something too. Mm -hmm. Any other question here? No question. No. No, no. Acuérdense, la primera es para una hipotética situation. Estamos completando una, una hipotética situation. If a, if a customer bought a product that is not in good condition, I will change the product. If a customer bought a product that is not in good condition, I think he would not buy it again. If he received a, a, a devolution of the money, he would buy it again. But if he didn't receive the money back, he wouldn't buy it again. Entonces, aquí estamos con la oración a media. ¿Qué pasaría? Esto pasaría, pero sí, hay un sí. ¿Sí qué? Si le devuelvo el dinero, él va a volver a comprar. ¿verdad? Pero si no recibe un reembolso o no le soluciona su problema con el producto que salió arruinado, probablemente él no volverá a comprar. Right? Entonces, hay un sí. Si esto no se da, esto otro tampoco. Si esto se da, entonces es, esto también se va a poder dar. Right? Pero en este otro caso no, aquí estamos ordenando. Vaya, vámonos al exercise. Let's see how you do here. Eh, aquí dice wouldn't, oye. Aquí dice wouldn't. Que le faltaba no sé qué letra. ¿Ya? Yeah. <laughs> she wouldn't. She wouldn't, and she uh, and would you like to? ¿Verdad? Entonces, uh, I'm going to send you to the rooms for you to go complete the sentences, check the phrases that you have, and let's finish. All right? Let's finish them. Let's see. Let's see. Okay. I'm going to make, we're 17, right? I'm also seven groups of, groups of how many? Four. Hmm. Try to join. No questions, right? Okay, join the groups then. Give it, try to join, whatever, try to join. Belisadi, try to join, Brian, Camilo. Hi, hi, hello, 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 hello. Hi, teacher. Hi. La página 25. Sí, ahorita, ahorita lo voy a compartir, permítanme. Sí, ah, bueno, aquí la tengo en la compu, pero está bueno. Bye, we'll see.
complete the following statements or questions. Yes. In, uh, number one, I would like to. I would like to. Me gustaría. Me gustaría. Ahí eh, sería es de agregar el producto, lo que, quiero, lo que uno quiere comprar o lo que uno quiere solicitar. Ajá, lo es que me importa. I would like to. So, ¿Cómo era? Comprar este. Porsche, Porsche. Porsche, ajá. Porsches, a new, uh -huh. Porsche, a new, a new cell phone for my mom, for example. Mm, sí. But también podría ser, I would like to have more money to push her more closer. closer. Yeah. More, more que, perdón, to push her to no. O sea, buy, teacher, buy more. I would like to buy more money, to have more money, to purchase more clothes. Agapala, agarrala. Ok. Quiero ver. Aquí arriba. Ah, sí. Pero I would no like to. Es que no, que hay un donde Como poco. Es, 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 sí. Se pone aquí al centro. Sí, 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 sí. Ahí está. Y eso que se, se va a escribir usted. Ay, ese nudo lo sí. Ok. Oh. Ah, aquí. Yo las estaba escribiendo aquí en el cuaderno, pero. To buy more. Buy more. To buy money. More. Comprar más. Yeah. More. 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 Más ropa. Mm -hmm. Perdón. Espérame. Espérame. No entendí mal. Money to buy. Así sería. To buy ya. vamos a ocupar. No vamos a ocupar. Pushers o pushers, ¿cómo que se pronuncia? Pushers. Ah, ¿cuál es que puede variar, verdad? Se puede okay. ocupar el, el. Sí, no hay problema. No hay problema. And clothes, clothes, ¿qué ves? Clothes. Ropa. Misa, Trujillo. Sí. Walt. Mr. Trujillo, el señor Trujillo, eh, no le gusta. No lo haría, no le gustaría, algo así sería. Uh -huh. ¿Verdad, Ajá, teacher? Unlike, yeah. unlike to, sería. No le gustaría. Sí, o sea, el, el señor Trujillo no le gustaría, ¿o no? Trujillo. Buy for internet. Amount. A pusher for internet. Online. For example. Pushers, pushers internet. The internet. Mm -hmm. For internet. Uh -huh. No le gustaría. Comprar el internet, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pushing, pusher net. Okay. Uh -huh. Ahí siempre le escribiríamos el like. No, ya está. No, ah. eso es lo que dice Wong. Uh -huh, ya está ahí. Eh. Ver, eso significa. She wouldn't. What would it? Y hay alguno que está abreviado, el would, ¿verdad? I don't uh -huh. like. Así sería. Purchase for internet. Purchase. Cabal. Así creo yo. Purchase internet. 
vamos a aplicar la, la ¿El parte qué? que dice como querer ver otro tipo de zapatos. Por ejemplo, will she give me another shoes? Uh -huh. Give me. Another sí. shoes. Another pair. Okay. Another pair of shoes. Another, Another pair. pair of shoes. No solo un zapato, ¿no? Oh, pair. Another <laughs> pair. Okay. Okay. Pair of shoes. Another pair of shoes. Ok. El número cuatro. Will like to. Ese sería en. En negativo. No va. Es siempre en presente. Solo está abreviado. Así es. Oh. Uh, Will like for example. To... We would like to travel another country. Like um, mm -hmm. Travel Chim. in another country. We would like to travel to another country. To, to another country. Yeah. Ahora sería las cinco. She will. 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 She will like these color shoes. Okay, y la última. Sería, what would you like to? Would you like to? Uh -huh. You like to um, the store, the service store, or oh, service store, no. the service store. Como el servicio o por ejemplo, de, del lugar. O por... O, por ejemplo, si vas a un restaurante y le preguntas a alguien, ¿te gustaría comer este tipo de comida o algo? Would you like to eat this food? This, ajá. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Ok. Miss... Me. Me dice que siempre tengo problemas con las mismas que le decía Ivet, la 1 y la 2 de la 9. Eh, no me da pase de ninguna manera. Así que malas me van a quedar. No, vio al principio de la clase cómo le dimos solución. Eh, una que sin punto, se lo quito, lo mismo, me da error. Ah. No, la 1 solo le va a poner like to. Allí le mandé al, al WhatsApp, le mandé la palabra wood. Porque a veces el por el apóstrofe se la pone malas. Mm. Entonces pruebe, copiando la palabra wood de allí y poniéndola. No es que la copié directamente de en sí, de, de como la presenta. Ajá. Como la presenta en la oración y siempre me la da sí. mal. Igual yo, yo en, en la dos no, pero del examen esa no la no me sale bien. Bien raro porque sí, no, y es no, negativa no. también. 
Eh, this negative is eh? like to will not we this stay place in. Porque a veces puede ser que la la la, la colocación de las palabras. Ajá, exacto. Como ese de podría continuo. podría ser we want and like to stay in this place. Uh -huh. No, si ese así lo pongo, pero tampoco me sale. O lo es el que tengo yo. En el examen, es en el examen. En el examen, sí. Vamos a ver. ¿Qué parte es? Es la cuatro. La parte cuatro. La 1 me dijo que le daba problema. No, la 1 la, 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 la parte 4, la pregunta 1. No, dos? la 2. La 2, que es que está puesta like to what not with white is stay place in. We wouldn't like to stay in this place. Uh -huh, esa. Uh -huh. A mí no me da tanto en this place. Vamos a ver. A mí sí, la número dos sí me deja pasar, pero la primera no. <ríe> no, es que la primera solo es, es hay que ponerle I would like to chance. Solo hay que agregarle el like to, porque eso como que no tiene. Ah, ok, sí, sí. Pero del examen. Ajá. Y la del examen. Ahí te intento. Ay, me va a hacer. Sí, ahora sí. Uh -huh. Ahora sí me dejó pasar. Ajá, es que eso no tiene. ¿Y cómo tiene usted la dos? ¿Quién yo? Ajá. Eh, we would like to stay in this place. No, lo mismo a mí, solo error me da. Y en el examen me agarra bien la 1 y aquí no. Quítele el punto. Me dijo, no, me dijo, no, we no, would like no. to stay. Ya de ninguna manera me da paz. We would like to stay in this place. In this place. Y sin, y sin el punto. Ah, ¿sabes qué sucede? Este... Le han puesto like, aunque no lo tiene. A la 1. I would like to change this product. I would like. Entonces, le han sí, puesto... pero si no, no le ponía like, sea... no me deja pasar. Exacto. Ajá. Exacto. Póngale like. No está incluido el like acá en, en el... En... Y el tú no. Sí, I también después would, de like. I would like to change this product. Es que la HAL en el examen me sale buena esa. I would like to the shape. La fui a copiar y la pego aquí no me da paz. ¿En cuál está usted? Eh, siempre en esa. La parte el examen. Cuatro, Como en la parte 9, la número 1, es la misma, es la misma que misma. está en el es la examen. Misma. La fui a jalar y no, siempre no me da paz. Y en el examen, sí, ya está buena. Ajá. Y la 2 se la arregló en el examen también. La 2, no, no, esa no me da ni en el examen ni, a, ni en la 9. De ninguna manera, ni quitándole el punto, ni poniéndosela, ni nada. We would like to stay in this place. A mí ya me dio, pero. Sí, sí, así. Uh -huh. Ajá, uh -huh. A mí no, no me da paz. Siempre me la sa saca mal. Así que esas las tengo malas. Pero bien raro, fíjese, porque ajá, poniendo la, la respuesta correcta la ponen mala. Va, cheque. 
No, a mí Creo que para sí. nada. Ajá, y está tal cual en él. Y es la misma que tiene problemas y ves también. Sin punto va la dos. Sí, sí, ya la puse así, nada. Ahí la copió la teacher para que la sí, vea la si puse. es así. Vamos a ver. Y este es algo like. Lo voy a pasar. I would like to change this one. Y la uno es I would like to change this product ¿verdad? que le han puesto like Muy Sí, se lo puse en ley tampoco mm -mm. Se La fui a jalar de como usted la puso igual error No, me... no la quiere mm -mm. ¿Qué sabe qué le puso? Vamos a ver la nueve I would like en el examen está igual se supone sí igual I would like to change va en el examen me la agarró y en la nueve no <risa> y lo mismo me pasa con, con la ah, ah sabe que cheque que no le haya quedado algún no, con doble espacio <risa> Espacio, no, nada, ¿no? es que la jalo igualita, tal cual. Y borro todo y vuelvo a meter esta. Y lo mismo me da, no me la agarra. Porque aquí ya está bien, las dos están bien. Y la jalo igual y no me la da. Como que no le gustara la, la letra, vea, de la... Sí, porque no sí, le... solo con esa. En el examen sí ya me la agarró y aquí no, nada que ver. Y si intenta quitándole el like, like to, y solo we won't stay in this place. Tal vez, va. Es que porque en el examen de... está sin like to. Sí, eso sí. Y la uno le puede poner I would change this product también, está como otra opción. Uh -uh. La number ah, bien, two. esa sí ya me la agarró así sin sí. like. Uh -huh. I wouldn't stay in this place. Así I en el like too también. Uh -huh. We wouldn't stay in this place. Vamos a ver. Pero no. Ahora sí. Ah, <risa> pero no ponga el we. Ahora sí, mis sin punto y sin like too. Ah, va. Ahí está. Uh -huh. Sí, está de loco, ¿verdad? Pero sí, hoy verdad. han puesto varias opciones de respuesta. Porque a veces no quiere una. La cinco no le dio problema. No. No, ya las tengo todas listas. Ah, va. Ya hice el examen. Sí. Esas eran el problema. <risa> Gracias, Miss. Vaya, sí, que a veces bien raro que de repente da problema. Así nos pasó la vez pasada en un examen que estábamos poniendo una respuesta buena, pero le gustaba una mala. Ajá, exacto. Es que como ahí depende cuando prepararon la, la plataforma. No, hombre, a mí me pasó hoy con unos exámenes que le tiré a mis alumnos que lo estaba terminando antier a las 11 de la noche. Entonces uh -huh. se me pasó malo un spelling en la respuesta. Entonces a la hora que los niños pusieron la respuesta, la pusieron buena y Así, las le mandó error y me dice, teacher, mire, no está buena. Y voy a ver, claro, yo me escribo que en el spelling. Y como la plataforma va a calificar según lo que yo le puse. <risa> Estaba lo que se pone. No, no. Ahí está que a todos les tengo que agregar 0.66. Okay. Vale. <ríe> pues sí. Pues sí, está tres. Bye. Hoy sí, ¿verdad? Vámonos ya. Sí. Ay,
let's go. Let's go, let's go. <laughs> Any questions? No questions. No questions, no questions, no questions, no questions. Mm -hmm. No, not it. Much. Okay. Bye, let's see. Let's see everybody here. Just thumbs down. Yes. This is. Okay, let's see number one. I would like to. I would like to. Eat pupusas. Yes. <laughs> I would like to eat pupusas. Okay. It's chocolate. O sea, ahí solo dice complete, la no dice como, ¿verdad? I would like to eat pupusas. Okay, number two. No, no, ajá, number two. Mr. Trujillo wouldn't. Buy for internet. Wouldn't qué? Buy for internet. Okay, wouldn't buy. Only, buy only for internet. Okay, ajá, buy, buy online mejor para no confundirnos, ¿verdad? Wouldn't buy online. Okay. Uh -huh. He wouldn't buy online. Ay. Ah. Eh, let's see, number three. Uh, will uh, she bring me another she? size? Hmm? Bring me another size. Would she get a prefer? Yeah. Ah, well. Would she prefer another size? <laughs> <laughs> Would she prefer another size? Size, another size. Sí, otra talla. Okay. Would she prefer another size? Would she prefer another color? Would she prefer another material? Uh, we'd like to. Mm -hmm. Go to the yeah. beach. Learn English. Well, we like to go to the beach. We like to go to the like beach. Like to learn English quickly. To go to, go, to go to the beach. Would you, would like to go to the beach? Mm hmm Okay. Y la number five. Uh, she wouldn't get up early on Saturday. Okay. She wouldn't. She wouldn't get up early mm -hmm. on Saturday. Early. On Saturday. Mm -hmm. She wouldn't get up early. Saturday. 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 
Yo estoy rosado, ¿eh? <risa> sí. Rosado, uh -huh. pero no cabe. Rosado, ¿eh? Ajá. Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Okay. Would you like to the cinema? Would you like to go to the cinema? Mm -hmm. Yes. Any question? No, no está tan, tan peor, ¿verdad? <laughs> no, miss. No. Vaya, check. We're going to do uh, the last one, the last activity of the day. Check. You're going to write a paragraph a five line paragraph about what you would do in case a customer wants the refund. Okay, do to, el do to, allí significa debido a. Okay. Do to a bad service or product he or she paid for. What would you do? Puede empezar. If a cost Customer, right? If a customer wanted the refund of the refund due to a bad service or due to a bad product, I escoja verdad product or service. I would, y ya me sigue diciendo todo el resto. Entonces puede, puede retomar de acá. If a customer If a customer wanted their phone if a customer wanted, porque ahí desde aquí vamos en, como es un párrafo, ¿verdad? No podemos empezar desde de, de, así, desde el aire. Entonces vamos a retomar, siempre se retoma cuando se da una respuesta parte de la pregunta. Y eso, mira, hasta le da una línea entera. If a customer wanted the refund due to due to a bad service, ahí escoja. Due to a bad service or due to a bad product, eh, she paid for. She or he, ¿verdad? Depende. She or he paid for. Coma. Y a usted sigue con I would do this, I would do the other, I would do whatever. Okay. And you continue. If a customer wanted the refund due to a bad service or due to a bad product he or she paid for, I would. Y ahí me dice el resto de qué es lo que haría. Question? Question, question. Okay. Okay.
de malas este Zoom sacando gente, ¿no? Entonces veo que me han dicho que, sean, que los has sacado. ¿verdad? Let me know when you finish. No yet, miss. Okay. Then I would like to listen to, to a volunteer.
I finished this. Excellent. Anybody else finished? Yeah, teacher. Anybody else? Anybody else? Okay, let's listen to Luis Enrique. Go ahead, Luis Enrique. Okay, means uh, if a customer wanted the refund due to do it to a bus service she paid for, uh, I will speak with the manager uh, to give her something extra and will give a uh, fifty percent discount for the next bill. For the next purchase. Uh, yes, okay. ma'am. Okay, excellent. Very good. Thank you. Thank, thank, thank you, you. Another volunteer who wants to be my next volunteer. Mm -hmm. Me, teacher. Okay, go ahead, Rosie. If a customer wants the refund due to a bad product, I would like buy in that store because your product doesn't work. Um, low quality. He would like to buy in other store more popular with your product. Okay, thank you, Rosie. Thank you very much. One more volunteer. A ver, who will be my next volunteer to chair? Mm -hmm. Next, 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 next. Let me share. Okay, go ahead. If a customer wanted a phone, do to the bad product they pay for. They were just too bad. They should bring their voice in the product to verify that it is unbelled bad. If it is confirmed with glycerin, the refund will be made or a change could be made. Okay. Thank you, thank you, Ibet. Thank you very much. One last volunteer. The last one. Before we go to the attendance, who will be my last, 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 last volunteer? Mm -hmm. Me, Tisha. Okay, go ahead, my man. If a customer wanted to be reformed, do the about product she paid for. I will change, change product or I will choose another another of on the same the place or the cash in the return to you. Okay, excellent. So you will give them back, the, you will give the money back. Okay, thank you, thank you. Now let's go to attendance. Who's staying with me today? Erica, right? Erica, Shumana. A ver, Brian Alexander here, Brian Alexander. Brian, 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 Brian. ¿Alguien recuerda haber visto a Brian por ahí en algún grupo? Mi ¿Mm? teacher, pero nunca lo escuché. Pero lo vieron, que andaba por allí. Sí. Ah, va. Ok, Camilo Ernesto. Clarixa. Clarixa Maribel. Daniel Eduardo. Present. 
uh, Deborah's de Fanny. Present. Elmer Antonio. Present. Eric Gerardo. Eric. Andaba por allí, Eric. ¿Vieron a Eric? No. 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 No, ¿verdad? Eh, Erika Joana. Presente. Guillermo. Guillermo. No, Guillermo. Isaías. Present teacher. Ivette Elvira. Present teacher. Carla Vanessa. Present. Luis Enrique. I'm here, Miss. Manuel Antonio. Present. Reina Estela. Rosbel. Present teacher. Vanessa. ¿Vieron a Vanessa por allí? No. ¿Trabajó con alguien, Vanessa? No, ¿verdad? No. No estoy seguro si estaba en el primer grupo donde yo estaba, pero no, no participó. O no, o creo que no estoy muy seguro de haberla visto. No, y que a mí no me parece haberla visto en ninguno de los grupos que fui a visitar. Ah, pues fue ayer quizá. Sí. <ríe> Muy bien. El, el Lupita. Gracias, mi. Antonio. Ok. Present. Excellent. Questions about today's class? No. No questions. No. Vamos a dormir. Ok. Bueno. Bye. Bye bye. Vamos a dormir ya. Good night. Good night, everyone. Good night. <laughs> take care. Thanks. Take care. Take care. See you. Solo Erika no puede ir a dormir todavía. <laughs> okay. Hi, Erika. Do you have any questions? Any comments? Uh, for the last topic, the, about would, would like, no me quedo muy claro, teacher. El would like. El, el would like, yes, but el would, el only would, would. Okay. no. Ah, yeah. El would es como en una situación específica, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Por ejemplo... Eh, por ejemplo, el párrafo que escribimos al final. Uh -huh. If a customer wanted a refund for a product that, they, that he or she bought that was in bad condition, what would you do? ¿Usted qué haría? Offer to other products similar. Belisario, sí. Cuando digo Antonio, es Belisario Antonio. <laughs> Ok, sorry. Eh, tell me. Entonces, eh, cuando, cuando usamos el, el would, es usted qué haría. En ese caso, ¿qué haría? To offer other products mm -hmm. with the similar to the first. With a similar price. Okay, so you say, well, I would offer a, a different product with the same price, ¿verdad? I, ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más haría? Maybe um, give him something extra. Mm -hmm, mm -hmm. And maybe to looking for a uh, rebaja. A discount. 
a discount. Ah, entonces, en ese caso, Erika, la estructura, le voy a compartir la pantalla. En ese caso, la estructura sería, I would, I would, ay, ya se me borró como le dije, no, descargo. Va, entonces usted diría, if a customer, if a customer wanted the refund of a product due to a bad product, uh, due to a bad service, or if the customer wanted the refund due to a bad product, I would esta es la estructura que usted usaría. I would give the money back. Yeah, I would give the money back. Yo le daría el dinero de regreso. ¿Verdad? Entonces, esta es la estructura. En vez de decir to give the money, pone I would give the money. Porque ahí estaría diciendo yo le daría. Yo le daría. Ajá, yo le daría el dinero de regreso. I would... Eh, or I would change... I would change the product. Change the product. Mm -hmm. I would change the product for another with the same price. I'm not doing it. Well, no meter el cuadro de texto. <laughs> for another, uh, I would change, I would change the product. Era. product? Sí, sí, the product. I would change the product for another with the same price. With the same, the same price. Mm -hmm. I would change the product for another with the same price. Entonces, mm. ¿qué haría? Yo le cambiaría el producto. Yo le daría el dinero de regreso. Entonces, cuando usted ocupa el would, le está agregando a cualquiera de los verbos que ocupe, después del would, le está agregando el hería. Hería. Uh -huh. ¿Por, Por eso les decía, es una situación hipotética. Yo le daría el dinero. Entonces, si esto sucediera, ¿verdad? Si esto sucediera, que un... Eh, cliente se quejara o pidiera el reembolso de lo que pagó porque el producto no sirve ¿verdad? o está en mal estado yo le daría el dinero de regreso yo eh, le cambiaría el producto por otro con el mismo precio ¿verdad? entonces eso es lo que, lo que usted está Ajá. diciendo aquí, I would change le cambiaría I would give, yo le daría. Este, este would lo que hace es cambiarle el, en vez el de yo le doy el verbo. Ajá, exactly. Entonces, en vez de decir, ah, ah, yo le doy el dinero. No, yo le daría, porque como es una situación hipotética, ah. no, no es algo real. Yeah. Si usted diera esa situación, yo le daría el dinero. ¿Ya? Entonces, no es algo que sí se está dando, pero si en caso se diera. Entonces, ¿por qué dice aquí? In case. In case. ¿Verdad? In case. Si se diera ese caso, yo le daría el dinero. ¿Verdad? O yo le cambiaría el producto. Pero eso solo se, se usaría, digamos, en presente, digamos. Fíjese no que sé. es, es eh, si se ocupa el wood, y si se fija en el, en el if, if, ¿verdad? Yo ocupo, ah. en, eh, después del if, el verbo va en pasado. Le, if a customer if. wanted, si el customer quis, eh, quisiera un reembolso, ¿verdad? 
Entonces, ahí en, después del if, el verbo va a ir en pasado. If acostumbrado. Wanted a refund. Mm. El verbo va en pasado. O sea, si él quisiera a refund, ya después del would, el verbo eh, ya va. va en presente. En presente. Pero antes, en la parte esta donde está el if, el verbo va en pasado. If a customer wanted a refund, I would give the money back. Si el mm -hmm. customer quisiera, ¿verdad? Si él quisiera un recurso. Entonces, no es una situación rara. Él sí quisiera. En caso, ¿verdad? En caso, este verbo aquí tendría que estar en pasado para no confundirlo a ustedes. <coughs> Porque si a mí me dice, if a customer wants the refund, el presente, no. I will give him the money, porque está usando present. Pero si ocupamos el verbo en pasado, if in case a customer wanted the refund, en caso de que quisiera, ¿verdad? Quisiera el reembolso, no se lo daría. En caso de que el customer reclamara, yo le cambiaría el producto. Ahora sí, yo lo entendí. Ok. Entonces, no se complicaría. Yo no me complicaría. I wouldn't complicate. <ríe> ¿Verdad? Eso es lo que le dice ahí la estructura. Uh -huh. Sí, porque lo había confundido con el bull like. Ah, ajá. ajá. Y aquel ajá. es totalmente diferente. Diferente, sí. Hoy sí ya me queda más claro. Ok, muy bien, muy bien. Vaya, pues, Erika, entonces nos vemos mañana. Hoy sí a descansar sí. también. Sí, thank you, teacher. See okay. you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Bye-bye.